আচ্ছা এটা হচ্ছে ফাইল ফাইল থেকে নিউ যেটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এন এখন আমি যে কাজ করব ওটার জন্য আমার নির্দিষ্ট একটা মাপ নিতে হবে আমি কিসে কাজ করব ইঞ্চিতে কাজ করব কোন মিডিয়ার জন্য কাজ করব যে প্রিন্ট মিডিয়া ওয়েব মিডিয়া আমি কোন মিডিয়ার জন্য কাজ করব এখানে ফার্স্টত আসো আসে হচ্ছে আমার নাম যে আমি কি নাম দিব বা কি কাজ করব বিজনেস কাজ করব লোগো ফ্লায়ার ব্রাশ আর্ট করব এখানে হচ্ছে আমি নাম দিয়ে দিব তার পরবর্তীতে হচ্ছে আমি এখান থেকে ইলাস্ট্রেটর কিছু অপশন দিয়ে দিতে আমি কি প্রিন্টের জন্য কাজ করব ওয়েবের জন্য কাজ করব নাকি কোন ডিভাইসের জন্য কাজ করব হ্যাঁ এখানে ক্লিক করলে এখন আমি যদি কোনো ফ্লায়ার ডিজাইন করি ব্রোশুর ডিজাইন করি অবশ্যই এটা প্রিন্ট হবে বিজনেস কাট করি সেক্ষেত্রে আমি এখানে যদি প্রিন্ট সিলেক্ট করে দিই প্রিন্টে তখন হচ্ছে আমার প্রিন্টিং প্রিন্টিংয়ের যে অপশনগুলো ওই অপশনগুলো হচ্ছে আমি সহজেই পাবো অথবা আমি যদি এখন যদি এখানে প্রিন্টে ক্লিক করি এখানে হচ্ছে আমি যদি তখন অটোমেটিকলি এটা কালার সিএম ওয়াইক হয়ে গেছে আর এখান থেকে যদি আমি ওয়েব সিলেক্ট করি অটোমেটিকলি আর জিবি হয়ে যাবে দেন পিকজেলে চলে যাবে তো এখান থেকে সিলেক্ট করে দেওয়ার একটাই মানে হচ্ছে আমি এখান থেকে সেটিংসগুলো অটোমেটিকলি পাচ্ছি আর চেঞ্জ করতে হচ্ছে না তো আমরা চাইলে এখান থেকে না চেঞ্জ করেও কাজ করতে পারি তো যদি লাগে এখান থেকে চেঞ্জ করে কাজ করতে পারবো আচ্ছা তার পরবর্তীতে হচ্ছে নাম্বার অফ আর্টবোর্ড এখন আমি কয়টা আর্টবোর্ড নিয়ে কাজ করব আমি যদি একটা ব্রোশিউর করি ব্রোশিউর হয়তো দশ পেজ বিশ পেজ দশ ওই পনেরো পেজও হতে পারে এখান থেকে আমি যতটা পেজ সিলেক্ট করে দিব ততটা আর্টবোর্ড আসবে যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে পেজ আকারে আসবে আমি এখানে দশটাও দিতে পারবো আমার ক্যানভাসে যতগুলো জায়গা নিবে সাইজ অনুযায়ী আমি অতটা আর্টবোর্ড নিতে পারবো এটার কাজ হচ্ছে এটা এখন যদি আমি এখানে দেখেন এই অপশনটা হচ্ছে এখন ফিজিবল হয়ে আছে এখন আমি এখানে যদি টু সিলেক্ট করি ফাইভ সিলেক্ট করি মানে পাঁচটা আর্টবোর্ড তার পরবর্তীতে যে অপশনটা সেটা হচ্ছে আমি এক একটা আর্টবোর্ড থেকে আরেকটা আর্টবোর্ডের কতটুকু দূরত্ব রাখবো কতটুকু দূরত্ব রেখে আর্টবোর্ডটা আসবে মানে স্পেস দুইটা আর্টবোর্ডের মধ্যে ওখানে কতটুকু স্পেস রাখবো এটা এখানে আমরা সিলেক্ট করে দিতে পারবো আচ্ছা এটা হচ্ছে ডিপেন্ড করবে আপনার উপর আপনার কাজের সুবিধার্থে আচ্ছা আমি হচ্ছে আগে আর্টবোর্ডটা নেই যখন ভিতরে যাব তখন আপনি টোটাল এটা বুঝাই দিব আর বাকি যে অপশনগুলো এগুলো হচ্ছে আপাতত লাগতেছে না এগুলো পরবর্তীতে কাজের সাথে এই জিনিসগুলো তারপরে আসা হচ্ছে সাইজ এখানে যখন এখানে ডিফল্ট অবস্থা করে কিন্তু সাইজ দিয়ে দিছে যেটা ওয়েবে সাইজ আসছে আমি যদি এখানে প্রিন্ট সিলেক্ট করে দিই তখন আমার প্রিন্টের যে সাইজগুলো আসে যেমন আমাদের এ ফোর এ ফাইভ বি থ্রি বি ফোর লেটার আমরা এখান থেকে নর্মালি সাইজগুলো সিলেক্ট করতে পারব আচ্ছা আর যদি আমাদের মতো করে আমরা সাইজ নিতে চাই তখন অবশ্যই এখানে হাইট ওয়েট সিলেক্ট করে দেবো আমি যত নিতে চাই আচ্ছা এই যে এডিট অপশন তারপর আসে হচ্ছে আমি কিসে কাজ করব আমি কি পিকজেলে কাজ করব আমি কি ইঞ্চিতে মিলিমিটার সেন্টিমিটার আমি কিসে কাজ করব পয়েন্টে কাজ করব কি না এখান থেকে আমি আমার মতো করে সিলেক্ট করে কাজ করতে পারবো আমাকে যদি কেউ বলা হয় হচ্ছে তুমি মিলিমিটার আমার কাজটা করো এখন এটা আছে পিটিতে আসে হচ্ছে আমি এখানে কিভাবে মিলিমিটার সাইজ দিব আমি যদি এখানে মিলিমিটার সিলেক্ট করে দিই তখন এখানে হচ্ছে দুইশো পনেরো এমএম চলে আসছে এখানে আমাকে অবশ্যই এমএম বলে দিবে মিলিমিটার শর্টকাট এমএম আসে আর কি এখানে আমি আমার মতো করে দিতে পারবো যদি বলে যে না ইঞ্চিতে তখন আমি ইঞ্চি সিলেক্ট করে দিব তার পরবর্তীতে দেখব যে এখানে ইঞ্চি আসতেছে আচ্ছা এভাবে করে আমরা যে যেটাতে ইচ্ছা আমি এটাতে কাজ করতে পারবো আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমি কি এটা হরিজেন্টালি কাজ করবো নাকি বাটিক্যালি কাজ করবো দুইটা সিম্বল দেখলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে জি আমি কি এটা বাটিক্যালি নিব না হরিজেন্টালি মানে হচ্ছে লম্বা লম্বি নিব নাকি পাশাপাশি নিব বুঝতে পারছেন এই যে এখানে দুইটাই অপশন দেখেন এখানে যখন ক্লিক করতেছি আমার এটা সাইজ উপর নিচ হচ্ছে কিন্তু এই যে আচ্ছা তারপর হচ্ছে ব্লিড ব্লিডের বিষয়টা হচ্ছে এটা আমরা এখান থেকে ব্লিড ইউজ করি না 
কারণ আমরা যদি আমাদের লেআউট অনুযায়ী কাজ করতে চাই তখন হচ্ছে আমাদের মত করে আমরা পরবর্তীতে লেআউটটা নিয়ে নেই যে এরপর ব্লিডটা কি এটা হচ্ছে আমরা কালার গাড হিসেবে ইউজ করি আমি এরপর হচ্ছে ব্লিড 1 নিয়ে রাখতেছি হ্যাঁ যাতে আমরা ভিতরে যাওয়ার পর বুঝতে পারি এখানে আউটপুট আমি দুইটা আউটপুট নিলাম স্পেস আর সে কত 0 ফাইল 28 আচ্ছা সাইজ এ ফর লেটার সাইজ আর সে 11 আর হচ্ছে 8.5 আমি এটা নিচে হচ্ছে ব্লিড নিলাম হচ্ছে 1 তার পরবর্তীতে আসে হচ্ছে কালার যে আমি সাইম মেজেন্ডাতে করব নাকি আরজিবি তে করব এখানে হচ্ছে সিএমওয়াই কে সিএমওয়াই কে কালার মানে কি এটা তো জানার কথা সিএমওয়াই কে কয়টা কালার এখানে হ্যাঁ এটা হচ্ছে আমাদের প্রিন্টের জন্য আর ওয়েবের জন্য হচ্ছে আরজিবি তিনটা কালার কারণ হচ্ছে আমাদের যে ডিভাইস গুলোতে আমরা ছবি দেখি সবগুলো হচ্ছে আরজিবি রেজোলিউশনে দেখি আরজিবি কালারে এ কারণে ডিভাইসের জন্য অবশ্যই আরজিবি তে সেভ দিতে হবে আচ্ছা তার পরবর্তীতে হচ্ছে এখন আমি কোন রেজোলিউশনে কাজ করব এটা অবশ্য ডিপেন্ড করে আমার এটা একটা ফ্যাক্ট হচ্ছে আমার পিসি এর কনফিগারেশন উপরে এটা হচ্ছে আমরা যদি 300 আমার পিসি এর ক্ষমতা যদি 100% থাকে তাহলে আমি 300 এ কাজ করলে আমার পিসি ল্যাগ করবে না কোন পিসি 300 এ যদি ফাইল নিয়ে কাজ করি ল্যাগ করবে না সুন্দরমত কাজ করতে পারবো আমার পিসি এর ক্ষমতা যদি 100 এ থেকে 70 তে চলে আসে তখন আমি কি করব 150 তে কাজ করব তাতে আমি সুন্দর করে কাজটা করতে পারবো ল্যাগ দিবে না আমার ওটা যদি আবার হচ্ছে 40 তে চলে আসে তখন আমি কাজ করব 72 তে তাতে হচ্ছে আমি সুন্দরমত কাজ করতে পারবো আমার পিসি এর ক্ষমতা যদি 40 থাকে আমি যদি 300 এ কাজ করি তখন একটু ল্যাগ দিবে এটাই স্বাভাবিক একটু স্লো কাজ করবে আপনি স্মুথলি কাজ করতে পারবেন কোনো সমস্যা নাই এটা আবার ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার রেজোলিউশনের উপরও পরবর্তীতে সেভ দেওয়ার সময় এটা দেখে নিতে হয় আচ্ছা যখন আমরা সেভে যাব তখন হচ্ছে এটা নিয়ে কথা বলবো আর বাকি যা আছে সবগুলো হচ্ছে ডিফল্ট অবস্থা সেম টু সেম থাকবে আর একটা অপশন থাকে হচ্ছে যেমন এখানে হচ্ছে আপনি এটা কিসে রাখবেন যদি কোনো আপনার টেমপ্লেট সেভ দিতে সেভ দিয়ে রেখে থাকেন যদি কোনো টেমপ্লেট আপনি সেভ দিতে চান তখন হচ্ছে আপনি টেমপ্লেটে ক্লিক করলেন আপনার যদি কোনো টেমপ্লেট থাকে তখন হচ্ছে সরাসরি ওই টেমপ্লেট নিয়ে আপনি কাজ করতে পারবেন এই বিষয়টা হচ্ছে টেমপ্লেটের বিষয়টা এখন আপাতত বুঝবেন না যখন হচ্ছে আর একটু অ্যাডভান্স হয়ে যাবেন তখন টেমপ্লেটের বিষয়টা বুঝে যাবেন এখানে আর কোনো क्वेश्चन আছে হ্যাঁ এটাতে হুম না 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 এই সেটিংস আপনারা এলোমেলো হবে না এলোমেলো হওয়ার কোনো ওয়ে নাই বুঝতে পারছি এটা যদি এখানে এলোমেলো হয় আপনি ওই এলএস এর যে অপশন আছে অপশন এই যে হেল্প যে অপশন আছে ওখান থেকে হচ্ছে আপনি রিসেট দিলে আগের মতো চলে আসবে অথবা ভিউ থেকে এই যে কর্নার এখান থেকে আপনি আপনার যে টোটাল ক্যানভাস এর লেআউট আছে এটা আপনি চেঞ্জ করলে আবার আগের মতো চলে আসবে এখানে আর গরমিল করার মতো কোনো কিছুই নাই ধরুন আমি এখানে যাই কিছু করলাম না করলাম যাই বক করতে করতে দিলাম না দিলাম কোনো সমস্যা নাই আমি এটা যখন ক্যান্সেল দিব আবার ফাইল থেকে নিউ তে ক্লিক করলে আবার নতুন করে আসবে বুঝতে পারছি আর কোনো क्वेश्चन আছে এখানে আচ্ছা ওকে এখন আমি এখানে পাঁচটা আউটপুট নিচ্ছি স্পেস যেটা সেটাই থাকবে যা আছে আমি হরিজন্টাল ভার্টিক্যাল একটা নিলেই হচ্ছে আর ব্লিড হচ্ছে 0.125 নিলাম আচ্ছা এখন আসি হচ্ছে এই যে আমরা প্রথমে কি বললাম ওই যে আউটপুট সিলেক্ট করে দেওয়ার পর যে স্পেস আসছে হুম এই যে এতটুকু হুম হ্যাঁ আউটপুট তো আউটপুট কতটুকু স্পেস রাখলাম কতটুকু ফাঁকা জায়গা রাখলাম কতটুকু দূরত্ব আমি আউটপুটটা দিয়ে দিলাম এটা হচ্ছে প্রত্যেকটা আউটপুট সমানভাবে আসবে এখন বিষয়টা পুরোটাই হচ্ছে আমার উপর যে আমি কতটুকু স্পেস নিয়ে কাজ করব এখন আমি এটা আর একটু বাড়াতেও পারি আর একটু কমাতেও পারি এখন আমার যদি মনে হয় যে না এতটুকু স্পেস আমার জন্য এনাফ তাহলে হচ্ছে আমি এটাতে কাজ করতে পারি এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট কোনো সাইজ নাই যে কত রাখবো বিষয়টা বুঝাতে পারছি এটা হচ্ছে টোটালি আমার উপরে আমি চাইলে কম বেশি করে রাখতে পারি আচ্ছা 
তারপরে আসে হচ্ছে ব্লিড ওই যে আমি ব্লিড যে 1 দিলাম আমরা পরবর্তীতে রিনসিতে কনভার্ট হওয়ার পর 0.225 এরকম কিছু আসছিল এটাই হচ্ছে রেড কালার যেটা আসছে এটা হচ্ছে ব্লিড আচ্ছা এটা হচ্ছে আমার কাটিং ভালভ এই যে এটা আর এটা হচ্ছে আমার কালার গাইড আর ভিতরে যদি আমি আরো কোনো কিছু নিতে যাই তখন সেটা হবে হচ্ছে আমার টেক্সট গাইড এটা হচ্ছে আমার ডিজাইনটা হচ্ছে জাস্ট নির্দিষ্ট একটা মেজারমেন্টের ভিতরে রাখার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের ডিজাইন দেখি না ওটা কিন্তু নির্দিষ্ট একটা মাপের ভিতরে থাকে কন্টেন্ট ডিজাইনটা একটা মাপের ভিতরে থাকে আর একটা মাপে সেটা কাটা হয় যাতে হচ্ছে লেখার কোনো ক্ষতি না হয় আপনার ডিজাইনের কালারে কোনো ক্ষতি না হয় যাতে কোনো হোয়াইট অংশ না আসে যাতে কোনো আপনার টেক্সট কোনো দিকে কোনো কিছু যাতে কাটা না যায় এই মাপগুলা হচ্ছে ঠিক রাখার জন্য কিছু গাইডলাইন ইউজ করা হয় এই যে এটা হচ্ছে কালার গাইড আপনি যদি কোনো ডিজাইন এতটুকু রাখেন এটা আমি একটা কালার দিয়ে রাখি আমি এখানে একটা ডিজাইন রাখলাম এখন আমি এটা কালার গাইড পর্যন্ত ডিজাইনটা রাখলাম আমার কাটিং মার্ক হচ্ছে এটা এখন আমার এটা কাটিং যদি এখানে বুলে পড়ে যায় তাতে আমার কোনো ডিজাইনের কোনো সমস্যা হবে হবে না যদি ভিতরে পড়ে সমস্যা হবে কিন্তু আমি যদি একবারে কালার গাইডে রাখি সরি কাটিং মার্কে রাখি তখন যদি বুলে এই জায়গাটাতে যদি আমার কাটিং পড়ে যায় তখন হোয়াইট এরিয়া চলে আসে না অনেক ডিজাইনে দেখবেন যে সাইডে দিয়ে হচ্ছে হোয়াইট এরিয়া থেকে যায় তখন কি আমার ডিজাইনটা নষ্ট হয়ে যায় তো এইগুলা হচ্ছে নির্দিষ্ট মাপ যখন হচ্ছে আপনাদের লে আউট শুরু হবে তখন বাকি ডিটেলস নিয়ে কথা বলবে আচ্ছা এটা হচ্ছে লে আউট আপনাদেরকে যখন ডিজাইনে চলে যাবে তখন হচ্ছে প্রত্যেকটা ডিজাইনের শুরুতে একটা লে আউট তৈরি করতে হয় লে আউট ছাড়া কখনো ডিজাইন হয় না শুধুমাত্র লোগো আর দু একটা ডিজাইনের সাথে লে আউট দেখে না আর বাকি যেমন হচ্ছে আপনি যদি বিজনেস স্টার্ট করেন এটার জন্য আলাদা একটা লে আউট তৈরি করতে হয় ফ্লায়ার ব্রোশিওর এক্স ব্যানার প্রিন্টের জন্য যত ডিজাইনই হোক না কেন সেটা অবশ্যই নির্দিষ্ট একটা লে আউট থাকে লে আউট তৈরি করার পর ওটাতে হচ্ছে ডিজাইন করা হয় আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে আমার মেনু বার এখন তার পরবর্তীতে হচ্ছে অপশন বার এটাকে বলা হচ্ছে টুল বার আমরা ফটোশপে যা দেখছি এখানেও সেম কথাই সেমই সব কিছু হয়তো কিছু কথা হচ্ছে এখানে চেঞ্জ হবে আচ্ছা যেমন এখানে প্রথম টুলস হচ্ছে আপনার সিলেকশন টুলস সেটা যেটা শর্টকাট হচ্ছে ভি এখন আমরা ফটোশপে কি দিয়ে দেখে আসছি মোব টুল মোব টুল দেখি নাই শুরু থেকে তার পরবর্তীতে হয়তো দেখছি আমরা মার্কিউ সিলেকশন টুল এরকম কিছু একটা হ্যাঁ আচ্ছা এখানে ইলাস্ট্রেটরের সর্বপ্রথম টুলস হচ্ছে সিলেকশন টুল যেটা দ্বারা হচ্ছে যে কোনো অবজেক্ট যে কোনো অপশন সিলেক্ট করে যেটাকে মুভ করা যায় তাতে হচ্ছে এক্সট্রা কোনো কাজ হয় না আপনি যেটাকে হচ্ছে ধরবেন ওটাকে মুভ করতে পারবেন যে কোনো অবজেক্ট যে কোনো শেপ আপনি সিলেক্ট করে মুভ করে যে অন্য কোনো জায়গায় রাখতে পারবেন যেটা কাজ হচ্ছে আপনার অবশ্যই সিলেক্ট করে ধরে রেখে তারপর মুভ করতে হবে এটাকে আমরা ফটোশপে এত দিনে যেভাবে করছি আচ্ছা তার পরবর্তী টুলস হচ্ছে আপনার ডিরেক্ট সিলেকশন টুল যেটা সর্বপ্রথম হচ্ছে এ কিবোর্ডে যদি আমরা শুধু এ পেস্ট করি তখন অটোমেটিকলি এই টুল সিলেক্ট হয়ে যাবে আচ্ছা এটার কাজ হচ্ছে আপনার অ্যাঙ্কর পয়েন্ট সিলেক্ট করা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট কি এই যে এটাতে হচ্ছে আমি যে একটা বক্স নিলাম এটা একটা যদি ইলিস্ট্রেটরের বাসা যেটাকে বলা হচ্ছে রেক্টেঙ্গুলার আমরা এটা হচ্ছে এখন বলি হচ্ছে একটা বক্স হুম বক্সের কয়টা কোনা চারটা কোনা আছে চারটা কোনাতে হচ্ছে চারটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আছে যেটা ওই অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো আমি হচ্ছে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অ্যাঙ্কর পয়েন্টগুলো মুভ করতে পারবো আচ্ছা যখন ডিরেক্ট সিলেকশন সিলেক্ট করব তখন একটু জুম করে দেখি এই যে এখানে যখন আমি মাউসটা রাখলাম টুলসে তখন উপরে লেখা আসছে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আর যখন এখানে আসি তখন এটা হচ্ছে পাথ হুম আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি যে এই যে অংশটুকু নিচের অংশটুকু এটাকে হচ্ছে আমি আরও নিচে নামাবো অথবা শুধু এই কর্নারটাকে আমি উপরে উঠাবো এটা হচ্ছে আমি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আগে ক্লিক করব তাতে হচ্ছে অ্যাঙ্কর পয়েন্টটা সিলেক্ট হয় তার পরবর্তীতে আমি অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে আবার সিলেক্ট করে ধরে রাখবো আমরা সিলেকশন টুলে যেভাবে সিলেক্ট করে মুভ করি এটাকে ধরে রেখে 
দেন আমি এবার এটাকে যেখানে ইচ্ছা সেখানে রেখে এটাকে আমার মতো করে আমি ডিজাইন করতে পারবো অথবা হচ্ছে যেভাবে ইচ্ছা আমি সেভাবে রাখতে পারবো যে কোনো অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আমি এখন সিলেক্ট করে আমার মতো করে আমি ডিজাইন তৈরি করতে পারবো যে কোনো শেপ তৈরি করতে পারবো এটার কাজ হচ্ছে ড্রিক সিলেকশন টুল দিয়ে তারপর হচ্ছে এটা হচ্ছে শুধুমাত্র রেক্টেঙ্গুলার ক্ষেত্রে না আপনি যদি পেন টুলে কোনো শেপ তৈরি করেন তখন এটাও হচ্ছে ড্রিক সিলেকশন টুল দিয়ে যে কোনো পাথ আপনি ড্রিক সিলেকশন টুল দিয়ে এটার কর্নার মুভ করতে পারবেন অথবা মডিফাই করতে পারবেন কিন্তু ইমেজের ক্ষেত্রে হবে না শুধুমাত্র ভেক্টরের ক্ষেত্রে হবে হুম আচ্ছা তার পরবর্তীতে আসা হচ্ছে গ্রুপ সিলেকশন আমি একটা ডিজাইন করলাম ডিজাইন করে যেমন হচ্ছে আমি এখানে যে কোনো কিছু একটা লিখলাম লিখে এটাকে আমি রাইট ক্লিক করে ক্রিয়েট আউটলাইন করলাম আউটলাইন করার পর দেখেন এখানে হচ্ছে আমি চাচ্ছি এটাকে আবার কপি করলাম কপি করে দুইটাকে একসাথে রাইট ক্লিক করে গ্রুপ করলাম আমি এখানে অনেক কিছু বলতেছি না কারণ সেগুলো পরবর্তীতে আপনাদের আসবে আমি শুধু এখন দেখার ড্রিক সিলেকশন টুল দেখার জন্য বলতেছি এটাকে আমি এটা একসাথে গ্রুপ করলাম এটাও গ্রুপ করলাম দেন দুইটা একসাথে আবার গ্রুপ করলাম এখন এটা কয়বার গ্রুপ হলো টোটাল তিনবার আচ্ছা এখন আমি চাচ্ছি এটা তো অলরেডি গ্রুপ হয়ে আছে আমি অনেক ডিজাইন করে ফেলছি আমি এটাকে হচ্ছে আনগ্রুপ করে আলাদা আলাদা করে সিলেক্ট করে কাজ করতে পারবো আমি চাচ্ছি গ্রুপ থাকাকালীন আমি যাতে কালারটা চেঞ্জ করতে পারি তো এটার কাজ হচ্ছে গ্রুপ সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে হচ্ছে প্রথম যে অপশনটা আমি ধরতে পারবো ওটা আমি সিলেক্ট করব একবার ক্লিক করলাম ক্লিক করে আবার ক্লিক করলাম এখন হচ্ছে শুধুমাত্র এ সিলেক্ট হয়েছে হুম এখন আবার সিলেক্ট করলাম তখন হচ্ছে উপরের গ্রুপটা সিলেক্ট হয়ে গেছে হুম এখন আমি চাচ্ছি তার পরবর্তীতে যে আবার গ্রুপ করছি ওটাও গ্রুপ সিলেক্ট করবো ওটার সাথে আমি কালার চেঞ্জ অথবা মুভ করবো যা ইচ্ছে তাই এখন এটাতে আমি আবার ক্লিক করব। তখন নিচেরটাতে আসছে কিন্তু আমরা যদি গ্রুপ সিলেকশন দিয়ে যদি ক্লিক করি তখন পুরোটা একসাথে সিলেক্ট হচ্ছে কালার পুরোটা একসাথেই চেঞ্জ হচ্ছে এখন যদি আমি গ্রুপ সিলেকশন দিয়ে করি তখন একবার এ আবার এ এখন পুরো সিলেক্ট হয়েছে আবার ক্লিক করলাম এখন শুধু উপরে লেখাটা সিলেক্ট হয়েছে আমরা আমি শুধু উপরেরটা চেঞ্জ করলাম এই যে ক্লিয়ার এটা হচ্ছে পরবর্তীতে কাজের ক্ষেত্রে এটা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাবে কারণ এটা কাজে আসবে আচ্ছা তার না আপনি হচ্ছে এটাতে এক সেকেন্ড ধরে রাখলে হচ্ছে এটা শো করবে তার পরবর্তীতে আপনি যেটাই সিলেক্ট করেন মনে রাখবেন যে টুলসের নিচে আপনি যে একটা ছোট্ট একটা হোয়াইট আইকন দেখতে পড়তেছেন না যে টুলসের নিচে এটা দেখবেন তার মানে এটা সাব টুল আরো আছে ওই টুলসের মধ্যে যদি আপনি এক সেকেন্ড ক্লিক করে ধরে রাখেন তাহলে হচ্ছে বাকি টুলসগুলো শো করে শো করার পর আপনি ওটা সিলেক্ট করে যেমন টাইপ টুল যদি এক সেকেন্ড ক্লিক করে ধরে রাখে এটা সিলেক্ট করছে এখন আমি এখান থেকে যেটাই সিলেক্ট করে কাজ করতে পারব বিষয়টা ক্লিয়ার অনেকগুলো যেমন এটাতে নাই এটাতেও নাই এটাতেও নাই এটাতেও নাই তার মানে টুলস একটাই ওটা সাব টুল আর নাই তবে হ্যাঁ সিসির ক্ষেত্রে হচ্ছে কিছু টুলস ইনস্টল করতে হয় এখানে একটা থ্রি ডট দেখবেন এটাতে ক্লিক করে ওই টুলসগুলো ইনস্টল করতে হয় আচ্ছা তার পরবর্তী যে টুলস এটা হচ্ছে ম্যাজিক এখন এটার কাজ হচ্ছে কালার সিলেক্ট করা যেমন এখানে এটা পিঙ্ক কালার এটাও পিঙ্ক কালার মধ্যখানে একটা ব্লু কালার বা যাই বলি এখন আমি চাচ্ছি যে পিঙ্ক কালার যত মানে এটা সবসময় খেয়াল রাখবেন সেম কালার সিলেক্ট করবে একটা ডিজাইনের মধ্যে যতগুলো কালার আছে সাপোজ আপনি একটা ডিজাইনের মধ্যে তিনটা কালার ইউজ করছেন একটা রেড গ্রিন ব্লু এখন আপনি চাচ্ছেন রেড যত কালার আছে সব প্রত্যেক সবগুলো কালার আমি একসাথে ব্ল্যাক করে দিব তখন এই ম্যাজিক টুলটা নিয়ে আপনি যেটাই চেঞ্জ করবেন ওই কালার উপরে ক্লিক করবেন ওই সেম কালার যতগুলো পাবে সব একসাথে সে সিলেক্ট করে নিবে এখন আমি যদি এখান থেকে কালার চেঞ্জ করি এটা কিন্তু হয় নাই শুধু সেম কালার মনে রাখবেন এটা শুধু সেম কালারটাই ধরবে এটা গ্রেডিয়েন্ট ধরতে পারবেন না গ্রেডিয়েন্ট ধরবে যদি একদম একবারে সেম টু সেম হয় 
বুঝতে পারছি কালার যদি একটু চেঞ্জ হয় একটা পয়েন্ট যদি চেঞ্জ হয় সে দৌড়বে না দেখেন আমি এখানে এটা আনগ্রুপ করে এটা দেখেন এখান থেকে এখানে কি আছে 63 আমি এখানে 61 দিই দেখেন 1 কালারটা যে চেঞ্জ হয়েছে আপনি বুঝতে পারছেন আপনি হয়তো এখানে বুঝতে পারছেন না কতটুকু চেঞ্জ হয়েছে দেখেন এখন এটা সিমিলার পাইছে এখন যদি এটাকে আরো চেঞ্জ করে দেই এখন যদি দেই ধরতেছেন মনে রাখবেন এটা হচ্ছে सेम কালার বা পাইবে তারপরে ধরবে এর আগে এটা ধরবে না ক্লিয়ার এই টুলস আচ্ছা তারপর হচ্ছে আমাদের লেসো টুল কোন শেপে যদি আমরা এটা পরবর্তীতে যখন ডিজাইন করবে তখন ডিজাইন এটা আসবে আচ্ছা আরেকটা টুল যেটা হচ্ছে গ্রাফিক্সের সবচেয়ে ইম্পর্ট্যান্ট টুলস পেন টুল আপনি যদি পেন টুলে কিছু না পারেন তাহলে হচ্ছে মনে হয় না আপনি গ্রাফিক্সে কিছু করতে পারবেন কারণ এই যদি আপনি শুধু একটা মাত্র টুলস যদি সে ভালো করে শিখতে পারেন তাহলে আপনার বাকি ইলাস্ট্রেটর পুরোটা কিছু না জানলো চলবে কারণ এটা দিয়ে হচ্ছে আপনি সব কিছু তৈরি করতে পারবেন একটা মানুষ তৈরি করে ফেলতে পারবেন শুধুমাত্র একটা পেন টুল দিয়ে বিভিন্ন ধরনের ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ যে কোনো ধরনের শেপ তৈরি করা আপনি নিজের মতো করে ভেক্টর তৈরি করলেন সব কিছুই আপনি শুধুমাত্র এই পেন টুল দ্বারা করতে পারবেন আচ্ছা পেন টুল নিলাম এখন আমি যে কোনো একটা শেপ তৈরি করলাম এই যে দেখেন আমি প্রথম ক্লিক করছি এখানে তার পরবর্তীতে ক্লিক করে আমি শেপ তৈরি করার জন্য ক্লিক করে ধরে রেখে নিচে টান দিলাম তখন দুইটা হ্যান্ডেল বের হয়েছে এখন ওই হ্যান্ডেলগুলো আমি এখন মুভ করব সেটা কি দিয়ে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল দিয়ে এখান থেকে ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এটার পাতের উপরে আগে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পরে এই যে হ্যান্ডেলটা বের হয়েছে হুম এই যে আমি দুইটা অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আর একটা হ্যান্ডেল আর আমার এখানে পাত আছে এখন আমি এই হ্যান্ডেলটাকে ধরে আমি এখন মুভ করব আমার শুরু থেকে যদি একটু আঁকা বাঁকা হয়ে যায় হতেই পারে স্বাভাবিক তার পরবর্তীতে ঠিক করার জন্য ডিগ সিলেকশন টুল দিয়ে আমি হ্যান্ডেলটাকে মুভ করলাম আমার মতো করে ক্লিয়ার আচ্ছা এখন এটা হচ্ছে যে কোনো ধরনের শেপ তৈরি করার জন্য একমাত্র অপশন হচ্ছে আপনার তখন কালার আসে না তাই তো তখন কালার আসে না কারণ হচ্ছে ওখান থেকে দুইটা অপশন সিলেক্ট করে দিতে হয় উপরে সেটা হচ্ছে শেপ এন্ড হচ্ছে পাথ যদি পাথ সিলেক্ট করা থাকে কালার আসবে না শেপ সিলেক্ট করা থাকলে লেয়ারও আলাদা আসবে কালারও অটোমেটিকলি যেটা সিলেক্ট করা থাকবে সেটাই আসবে আচ্ছা এটা কেমন আঁকা বাঁকা হয়ে গেছে না এখন আমি ডিরেক্ট সিলেকশন টুল সিলেক্ট করে আমি এই যে পাথে ক্লিক করলাম এই যে হ্যান্ডেল বের হইলো আমি এখন আমার মতো করে ইচ্ছা মতো করে মুভ করে এটাকে হ্যান্ডেলে ধরে ধরে এটাকে ঠিক করতে পারবো বিষয়টা কি বুঝাতে পারছি জি আচ্ছা এখন আচ্ছা এটা একটু দেখাই দিই আগে এই যে আমরা যখন কোনো পেন টুল সিলেক্ট করবো এই যে উপরে যে অপশন আছে এখন পেন টুল সিলেক্ট করলাম আপনি বলুন যে আপনার এই যে এখানে কিছু কালার আসতেছে না কারণ আমার এখানে কি আছে পাথ পাথ হচ্ছে আপনি কোন একটা ইমেজের ব্যাকগ্রাউন্ড আমরা বলি না ইমেজটা আমাকে পাথ করে দাও বা হচ্ছে কোনো দোকানে গিয়ে বলে ভাই আমার ইমেজটা পাথ করে দেন পাসপোর্ট সাইজ করে দেন পাথ হচ্ছে আপনি একটা প্রোডাক্ট দিলেন প্রোডাক্টটাকে হচ্ছে পাথ মানে ওটা ওই ওটার এরিয়া সিলেক্ট করা হয় যেটা হচ্ছে পেন টুলের দ্বারা এরিয়া সিলেক্ট করা হয় অন্য যে কোনো আরও টুলস আছে ওগুলো দিয়েও করা যায় আপনার ওই অবজেক্টের এরিয়াগুলো সিলেক্ট করে দেন হচ্ছে ওটাকে যখন ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা হয় তখন বলা হয়েছে পাথ করা হয়েছে এটাকে বা পাথ করে দাও ওই শব্দটা ওইভাবে আসে আর কি তো পাথ করার জন্য তো হচ্ছে আপনার অবশ্যই এটা কালার আসবে না কালার আসলে তো হচ্ছে আপনি আপনার ব্যাকগ্রাউন্ড আপনার অবজেক্ট দেখবেন না তো এটার জন্য হচ্ছে আপনাকে কি করতে হবে শেপ যখন আমি শেপ সিলেক্ট করে দিলাম এখন দিলাম দেখেন এখানে আরও দুইটা অপশন আসছে ফিল অ্যান্ড স্টক আমি ফিলে দিলাম হচ্ছে এখানে 
सबकि
তখন টাইপের অপশনগুলো চলে আসছে আমি টাইপ করলাম ইচ্ছা মতো দেখুন প্রথমে হচ্ছে আমি টাইপের কালার কি দিব তারপর হচ্ছে স্টক দিব কি না তারপর স্টকের সাইজ কম বেশি করব কি না তারপর হচ্ছে এটার নাম আমি ফন্টের সাইজ কি দিব অপাসিটি কি দিব অপাসিটি হচ্ছে আমরা অনেকগুলা টেক্সটের একটু হালকা একটু গাঢ় হয়ে আসে না এটার কাজ হচ্ছে অপাসিটি থেকে আমি যদি এখানে সিলেক্ট করি অপাসিটি কম বেশি করি তাহলে বুঝতে পারবো क्लिक क्षेत्र তারপর হচ্ছে প্যারাগ্রাফ আসলে প্যারাগ্রাফের কাজ কি আমরা যে অ্যালাইন এখানে দেখলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে আমি কিভাবে কি অ্যালাইন করব সেটা বলে দিচ্ছি এখানে আর বলার কিছু নাই এখানেও তিনটা দিয়ে দিয়েছে তারপর হচ্ছে অ্যালাইন এটা হচ্ছে এখানে হচ্ছে আরো তিনটা টুলস আছে আপনার এগুলো মনে হয় না এখন পর্যন্ত কাজে লাগছে আপনার টেবিল নেওয়ার জন্য অথবা হচ্ছে যে কোনো সিম্বল তৈরি করার জন্য লাইন টুল নেওয়ার জন্য बुजे রেকটেঙ্গুলার টুলস এখানে আছে রাউন্ড আছে এলিপস আছে স্টারও আছে প্রথম হচ্ছে আমরা যদি নরমালি কোনো রেকটেঙ্গুলার নিয়ে থাকি এটা কালারটা একটা রেকটেঙ্গুলার নিলাম এখন চাচ্ছি আমার এটা কর্নারগুলা রাউন্ড নিব তখন হচ্ছে আমি এখান থেকে রাউন্ড রেকটেঙ্গুলার টুল সিলেক্ট করে নিব এখান থেকে এখানে হচ্ছে আমার কর্নারগুলা রাউন্ড আসছে তারপর আমি চাচ্ছি যে আমার একবার গোলাকার আসবে তখন এলিপস সিলেক্ট করে আমি একবার একটা टुल्स আর হচ্ছে আপনার ফাইল থেকে নিউ নিউ ডকুমেন্ট যেটা এখন এখানে হচ্ছে প্রথমে আছে হচ্ছে নিউ যেটা শর্টকাট হচ্ছে এন তার পরবর্তীতে হচ্ছে নিউ ফ্রম টেমপ্লেট আপনি যদি কোনো টেমপ্লেট তৈরি করা থাকে ওই যে যেটা বললাম আমরা ফাইল নেওয়ার সময় যে আপনি টেমপ্লেট থাকলে নিয়ে আসতে পারবেন এটাও সেম কাজই করতেছে আপনি যদি কিবোর্ড শর্টকাটে শিফট কন্ট্রোল এন দেন তখন হচ্ছে আপনি সেম অপশনে নিয়ে যাবে তারপর হচ্ছে ওপেন আপনি যদি কোনো ফাইল ওপেন করতে চান ওখানে ক্লিক করলেন ওখানে ক্লিক করে আপনার ফাইলটা যেখানে থাকে ওখান থেকে সিলেক্ট করে ওকে দিন ওপেন দিলেন অটোমেটিকলি ওপেন হয়ে যাবে অথবা অবশ্যই এটা নিউ ট্যাবে আসবে আর যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাও এটা ওপেন হয়ে যাবে ফাইলটার সমস্যা হচ্ছে দ্যাটস ওয়েটা আসতেছে না আমি অন্য ফাইল দিই এই যে এই যে এটা ওপেন হয়ে গেছে তার পরবর্তীতে আসা হচ্ছে আপনার ওপেন রিসেন্ট ফাইল আপনি যে কাজগুলো করছেন মানে আপনি ইলাস্ট্রেটর ওপেন করার পর আজকে শুধু ইলাস্ট্রেটর ওপেন করার পর বন্ধ করা পর্যন্ত যে কাজগুলো করছেন আপনি যেগুলো সেভ দিছেন ওইগুলো হচ্ছে রিসেন্টে আপনি খুঁজে পাবেন মানে আমরা হিস্ট্রি বলি না হুম ফেসবুক ইউটিউব হিস্ট্রি বলি না আমি কিছু সার্চ দিয়ে থাকলে ওটা থাকে না অটোমেটিকলি এটাও সেম আপনি যদি এগুলো ওপেন করতে চান এখান থেকে সরাসরি ওপেন করে নিতে পারেন আপনি রিসেন্ট যে কাজগুলো করছেন আবার যদি আপনি ইলাস্ট্রেটরটা বন্ধ করে আবার চালু করেন তখন আবার এগুলো না আসা সম্ভাবনা বেশি থাকে আচ্ছা 
আর এটা হচ্ছে টোটালি অন্য জগতে নিয়ে যাবে এটা এই জগতে রাখবে না আর একটা সফটওয়্যারে নিয়ে যাবে ওখানে হচ্ছে সেম আপনার রেডি টেমপ্লেট আছে রেডি টেমপ্লেট আমরা যে আপনার মতো করে আপনি টেমপ্লেট সেভ দিতে পারবেন সেটা হচ্ছে এই যে বললাম না এটা অন্য জগতে চলে যাবে এই যে এখানে দেখেন কিছু টেমপ্লেট আপনার এখানে ডিফল্ট আছে যদি আপনি চাইলে এগুলো এগুলো নিয়ে কাজ করতে পারবেন অথবা আপনার মতো করে আপনি টেমপ্লেট ডাউনলোড দিয়ে টেমপ্লেট এখান থেকে জমা রেখে কাজ করতে পারবেন এটা হচ্ছে ধরেন আমরা বেশি কাজ যদি আপনার ধরেন বিজনেস কার্ড লেওয়ার আমাদের বেশি লাগে কয়েকটা বিজনেস কার্ড লেওয়ার এখানে তৈরি করে রাখলাম ডিজাইন তৈরি করে রাখলাম অটোমেটিকলি লাগলে আমরা টেমপ্লেট থেকে এখান থেকে ওপেন করে কাজ করতে পারবেন এখানে যদি সরাসরি ডাউ ক্লিক করে দেখেন তখন হচ্ছে অটোমেটিকলি এল স্টেটারে ওটা ওপেন হয়ে যাবে এই যে সুন্দর একটা টি শার্টের লেআউট চলে আসছে বুঝাইতে পারছি বিষয়টা এখানে হচ্ছে আপনাদের মত করে এটার ভিতরে আপনি রাখতে পারবেন এই যে এটাতে এটাতে রাখলে ওখান থেকে অটোমেটিকলি শো করবে আশা করি আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার আসে হচ্ছে এটা সম্পূর্ণ আলাদা জগত এটা যখন আস্তে আস্তে কাজ করবেন তখন এটা ক্লিয়ার বুঝে যাবেন আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার ক্লিয়ার ক্লোজ আপনি যদি যে ফাইলে কাজ করতেছেন এটা কাজ শেষ আপনি ডিলিট করে দিবেন কিবোর্ড শর্টকাট আর তখন হচ্ছে কন্ট্রোল ডব্লিউ আচ্ছা তারপরে হচ্ছে আপনার সেভ আমরা প্রিন্ট দেওয়ার জন্য অথবা হচ্ছে যে পিজি কেউ দেখার জন্য অথবা ক্লায়েন্টকে দেখার জন্য অথবা কাউকে মেইন ফাইল পাঠানোর জন্য তখন হচ্ছে আমি আমরা কাজ করব অবশ্যই এটা সেভ দিতে হবে অথবা আমরা পরবর্তীতে কাজ করব এটা সেভ দিয়ে রাখতে হবে এটা কাজ হচ্ছে আপনার সেভ মানে মেইন ফাইলটা সেভ দিয়ে রাখার জন্য যেটা শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল এস তারপর হচ্ছে সেভ এস সেভ এস এর কাজটা হচ্ছে সেম সেভ এস সেভ এর মতোই কিন্তু আপনি যদি একবার একটা সেভ দিয়ে দেন তখন এটা হচ্ছে আপনি আবার সেভ খুঁজে পাওয়া যায় না তখন হচ্ছে সেভ এস এ ক্লিক করে রিনেম করে নতুন করে সেভ দেওয়া যায় আবার যদি আপনি রিনেম না করতে চান তখন সেভে কপি দিয়ে দেবেন তখন হচ্ছে ওর মতো করে রিনেম করে সেভ করে নিয়ে নেয় আচ্ছা তারপর হচ্ছে আপনার সেভে টেমপ্লেট ওই যে আমরা আর একটা জগতে গেলাম ট্যাম্পলেট খুঁজে আনার জন্য ওই জগতে আপনি ওটা আপলোড করার জন্য সেভ ট্যাম্পলেট থেকে দিতে হবে এবার বিষয়টা বুঝছেন না হলে কিন্তু ওখানে ওটা শো করবে না নরমালি সেভ দিয়ে রাখলে ওটা ওখানে শো করবে না এখন যদি আপনি সেভে ট্যাম্পলেট দেন দেখেন আপনার ডাইরেক্ট আপনার ট্যাম্পলেটে নিয়ে গেছে আচ্ছা তার পরবর্তীতে আসা হচ্ছে আপনার সেভ ফর ওয়েব আমরা যদি জিপ করে থাকি পিএনজি করে থাকি অথবা হচ্ছে আপনার এসবিএস ফাইল সেভ দিয়ে থাকি তখন ওগুলা দিতে হচ্ছে সেভ ফর ওয়েব আপনি যদি পিএনজি ব্যাকগ্রাউন্ড ট্রান্সপারেন্ট ওটা সেভ দিতে চান তখন যাবেন হচ্ছে সেভ ফর ওয়েব থেকে এখন পিএনজি সেভ দেওয়ার জন্য আপনার এক্সপোর্ট থেকেও সেভ দিতে পারবেন সেটা সমস্যা না সমস্যাটা হচ্ছে আপনি সেভ ফর ওয়েব থেকে দিলে আরও কিছু অপশন খুঁজে পাবেন আচ্ছা এখানে হচ্ছে আপনি আমরা জিআইএস করে থাকি যেগুলো হচ্ছে আপনার ইউএসের মধ্যে কিছু অপশন মুভ করে না যেটাকে বলা হচ্ছে জিআইএস ফাইল হুম আমরা যেমন বলেছি জিপ ফাইল জিপ ফাইল বলি আর কি ওটা হচ্ছে জিআইএস আমরা স্টিকার বলি এটাকে মূলত হচ্ছে এই ভাষায় স্টিকার আমরা ফেসবুকে দেখি না কিছু স্টিকার মুভ করে ইমেজের মধ্যে বিভিন্ন অবজেক্ট মুভ করে ওইগুলো সেভ দেওয়ার জন্য হচ্ছে আপনি যদি ওগুলো সেভ দিতে চান তখন হচ্ছে সেভ ফর ওয়েব থেকে সেভ দিব আচ্ছা তার পরবর্তীতে এখানে হচ্ছে আর কোনো কিছু লাগতেছে না আর আসবে হচ্ছে আপনার প্লেস প্লেসটা কি আমি এই ফাইলটাতে কাজ করব আমি একটা ইমেজ এই ফাইলেই হচ্ছে ওপেন করব আলাদা ট্যাবে যাবে না আপনি যদি ওপেন থেকে ওপেন করেন তখন হচ্ছে নতুন ট্যাবে চলে যাবে মানে নতুন একটা ফাইল নিয়ে আসবে আপনি যদি প্লেসে ক্লিক করেন এখন যদি আমি এখানে এটা সিলেক্ট করে যদি প্লেস দিই তখন এই আর্টবোর্ডটা আসছে নতুন করে আর্টবোর্ডে যায় নাই প্লেসের আরও কিছু সিস্টেমও আছে এগুলা আর এটাও মাইক্রোসফট আপনি যদি ওটাতে কোনো কিছু সেভ দিতে চান আপনি এখান থেকে সেভ দিতে পারবেন আর তারপর হচ্ছে আপনি যদি জেপিজি সেভ দিতে চান মানে হচ্ছে আমরা পিকচার আকার যদি সেভ দিতে চাই যে কোনো ডিভাইসে দেখার জন্য বা হচ্ছে কাউকে পাঠানোর জন্য তখন হচ্ছে এক্সপোর্ট থেকে সেভ দিব আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা ছিলাম ইয়া পর্যন্ত এক্সপোর্ট এখন আমরা কি নিয়ে কাজ করছি ফাইল নিউ আর এখানে কোন এই অপশনগুলো শুধু 
এক্সপোর্ট পর্যন্ত কোনটা কি কাজ এটা শুধু জানলাম তারপর হচ্ছে এখানে কয়টা টুলস দুই চার ছয় আটটা টুলস এখন আমি চাইলে সবগুলো টুলসই এখন বলে দিতে পারি হয়তো আপনারা নিতে পারবেন না এখন বিষয়টা হচ্ছে আমরা যে কাজ করব আমার শুধু হচ্ছে আমার টুলসের নাম আর টুলসের কাজ জানলে হবে না প্রত্যেকটা টুলসের শর্টকাট এবং হচ্ছে ওটার অপশন আমাকে জানতে হবে আচ্ছা এই যে মেনু আর টুলস ওটা টোটাল শর্টকাট আমি এখান থেকে এডিটে যাই অবজেক্টে যাই টাইপে যাই সিলেক্টে যাই ইফেক্টে যাই ভিউতে যাই উইন্ডোতে যাই প্রত্যেকটা নামের পাশাপাশি হচ্ছে শর্টকাট দেওয়া আছে এখন আমি সবগুলো শর্টকাট একসাথে কিভাবে খুঁজে পাবো অথবা হচ্ছে আমি এটার লেআউট কিভাবে চেঞ্জ করব আমার ইলাস্ট্রেটরের মানে হচ্ছে ইউজার ইন্টারফেস এটা আমি কিভাবে চেঞ্জ করব আর কিছু কিছু শর্টকাট আমি যদি চাই আমি নিজের মতো করে কিভাবে আমি অ্যাড করব আমার সফটওয়্যার কাজ করার আগে সফটওয়্যার কিভাবে মেনটেন করতে কিভাবে কন্ট্রোল করতে হয় ওটা জানতে হবে আচ্ছা প্রথমত হচ্ছে হচ্ছে আমার এখানে যে অপশনগুলা এখান থেকে আমি হয়তো ইউটিউব একটা বা অন্য কোথাও একটা অপশন দেখলাম এখন আমি যদি সেই অপশনটা খুঁজে পেতে চাই তখন এখান থেকে সবগুলো অপশন আমরা খুঁজে পাবো হচ্ছে উইন্ডোতে তখন উইন্ডোতে ক্লিক করব এই যে উইন্ডোতে ক্লিক করব তখন সবগুলো অপশন এখানে শো করবে এখন এখান থেকে হচ্ছে আমি যেটাতে ক্লিক করব এটা এখানে শো করব আমি এখানে সবগুলো টুলস একটু ছোট করে রাখলাম এখন আমার দরকার দেখেন কোন টুলসটা আমার লেয়ার দরকার আমি লেয়ারে ক্লিক করলাম আমার লেয়ার চলে আসছে এখানে যদি নাও থাকে আমি এখান থেকে খুঁজে পাবো টিক মার্ক দিয়ে দিব এটা অটোমেটিকলি শো করবে হ্যাঁ এই পাশে শো করবে আপনি চাইলে আপনার মতো করে এটা চেঞ্জও করতে পারবেন আপনি যেখানে ইচ্ছে এখানে রাখতে পারবেন আপনার খুশি মতো আচ্ছা এখানে আরেকটা জিনিস আপনি হচ্ছে ওয়ার্ক স্পেস আপনি কিভাবে সাজাবেন এই যে পুরো জিনিসটা দেখতে পারতেছি এটা আমি কিভাবে আমার মতো করে সাজাবো আমার কাজের সুবিধার্থে আমি কিছু অপশন রাখবো কিছু অপশন রাখবো না এখানে দেখেন কিছু লেআউট দিয়ে দিছে কারণ হচ্ছে আপনার প্রিন্টিং এর একটা লেআউট প্রিন্টিং এর যদি সিলেক্ট করে দেন তখন আপনার প্রিন্টিং এর যে অপশনগুলো বেশি লাগে ওই অপশনগুলো সে হাইলাইট করে দিবে দেখেন এই যে প্রিন্টিং এ সর্বপ্রথম আপনার লাগবে যেটা হচ্ছে কালার লাগবে দেন হচ্ছে আপনার লেয়ার লাগবে আবার যদি আমি এখান থেকে আমি যদি টাইপোগ্রাফিক টাইপোগ্রাফিটা সিলেক্ট করে দিই তখন হচ্ছে আমার টাইপোগ্রাফির অপশনগুলো সবার আগে যেমন এখানে ক্যারেক্টার সবার আগে দিয়ে দিছে কারণ আমার টাইপোগ্রাফিতে এটা ক্যারেক্টার লাগবেই লাগবে কারণ এখানে সবগুলো টেক্সট টুলের যে অপশনগুলো না এখানে ওই অপশন একটু লাগে তারপর হচ্ছে আপনার এই যে এটা চাইলে আপনি টোটালটা হচ্ছে রিসেট দিতে পারবেন আবার আপনার মতো করে আপনি টাইপ আমরা কি ডিলেট করছিলাম ডিলেট করছিলাম হচ্ছে আপনার প্যারাগ্রাফ মেবি নাকি আমরা ডিলিট করছিলাম হচ্ছে খুঁজে পাচ্ছি না আবার আমি ইচ্ছা মতো চাইলেও ওখানে গেল আর এটা দিলাম এখন আমি যদি ধরেন হচ্ছে আমার মতো করে আমি নাম দিয়ে দিলাম নাম দিয়ে দেন ওকে দিলাম ওকে দিয়ে আমি ধরেন এটা এখানে রাখলাম এটা এখানে রাখলাম এটা হচ্ছে আমার নিউ ওয়ার্ক স্পেস আমি চাইলে আবার হচ্ছে প্রিন্টিং এ চলে যেতে পারি প্রিন্টিং এর ওয়ার্ক ওয়ার্ক স্পেস আমি চাইলে আমি আমার মতো করে যেটা সাজাইছি ওটাতে চলে যাব এখান থেকে ক্লিক করে এই যে আমার এটা আমি সাজাইছিলাম যেভাবে সাজাইছি এভাবেই আসছে বিষয়টা বুঝতে পারছি আচ্ছা আপনি চাইলে ডিফল্ট যেটা আছে ওটাতে কাজ করতে পারবো আমরা শুরুতে এগুলো নিয়ে কাজ করছিলাম না
change করে নিতে পারেন হ্যাঁ এখান থেকে নিয়ে আসতে পারবেন click করলে ওটা show করবে যে gradient এ click করলে gradient show করে দিল না থাকলেও এটা চলে আসবে এখন হচ্ছে আমি চাচ্ছি যে আমার পুরা যে অপশন টুলস আছে সবগুলো একসাথে চাচ্ছি আমি একসাথে শর্টকাট সহ দেখতে চাচ্ছি বা আমি যদি চাই আমার আমার মত করে চেঞ্জ করে ওইগুলো আমি দেখতে চাচ্ছি আচ্ছা ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ দুইটাতে একটা সেম অপশন আছে সেটা হচ্ছে আপনার কিবোর্ড শর্টকাট ওই কিবোর্ড শর্টকাটেরও আরেকটা শর্টকাট হচ্ছে আপনার কন্ট্রোল শিফট অল্টার কে এখন আমরা এটা ম্যানুয়ালি কোথায় খুঁজে পাবো আচ্ছা ম্যানুয়ালি খোঁজার জন্য আপনাকে যেতে হবে হচ্ছে এডিটে এডিটে যাওয়ার পর সর্ব একদম নিচে যখন আসবেন তখন আসবে হচ্ছে আপনার কিবোর্ড শর্টকাট কিবোর্ড শর্টকাটেরও শর্টকাট হচ্ছে আপনার অল্টার শিফট কন্ট্রোল কে ক্লিক করলাম এখন এখানে আমার সিলেক্ট করা আছে কি ইলাস্ট্রেটর ডিফল্ট আচ্ছা এখানে কি আছে টুলস দেখেন আমার সর্বপ্রথম এখানে কোন টুলস সিলেকশন টুল শর্টকাট হচ্ছে বি ডিক সিলেকশন টুল এ আপনার ম্যাজিকের ওয়াই গ্লেসর কিউ পেন টুলের পি অ্যাঙ্কর অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্ট হচ্ছে প্লাস মাইনাস দুইটা দিয়ে দিছে কনভার্টার শর্টকাট হচ্ছে কন্ট্রোল সি আর হচ্ছে আপনার অবশ্যই কন্ট্রোল সি কিন্তু নরমালি কাজ করবে না হ্যাঁ আপনার যদি এই টুলস পেন টুল সিলেক্ট করার কালীন হচ্ছে কন্ট্রোল সি তে আপনার কনভার্টটা কাজ করবে বুঝতে পারছিস তারপর হচ্ছে আমার টাইপ টাইপ টুলের শর্টকাট হচ্ছে টি এবারে যদি আমি যত নিচে যেতে থাকবো তত নিচে সবগুলো অপশন আমি এখান থেকে টুলসের নাম সহ আইকন সহ সব সময় মনে রাখবেন আপনার নাম মনে নাই দরকার নাই আপনি সব সময় হচ্ছে আইকন মনে রাখবেন এখানে আইকনের পাশাপাশি নাম পাশাপাশি শর্টকাট তাতে হচ্ছে আপনার কাজের স্পিড আরো বারবার দ্রুত দ্রুত কাজ করতে পারবে আমরা এখান থেকে টুলস খোঁজার চাইতে আমরা যদি সরাসরি কিবোর্ডে পেস্ট করে টুলসটা খুঁজে পাই তাতে আমার এক থেকে দেড় সেকেন্ড বেঁচে যাচ্ছে না সেটাই এখন যদি আমি মেনুতে যাই মেনুতে যাওয়ার পর এখানে সর্বপ্রথম অপশন আসছে হচ্ছে আমার ফাইল এখন যদি ফাইলে ক্লিক করি তখন হচ্ছে প্রথমে কন্ট্রোল নিউ কন্ট্রোল এন নিউ ফর্ম টেমপ্লেট শিফট কন্ট্রোল এন ওপেন কন্ট্রোল পি আপনার হচ্ছে प्रत्येक सुविधा আপনি টোটাল কাজ করার আগে একটা দিন অন্তত এই দুইটা অপশনে খুঁজে একটু সময় দিবেন ইলাস্ট্রেটর ফটোশপ দুইটাতে কিন্তু সেম ভাবে সেম জিনিসটা খুঁজে পাবেন এই যে কিবোর্ড শর্টকাট এই যে এখানে প্রথমে আছে হচ্ছে আপনার সবগুলো আপনি এখানে খুঁজে পাবেন এই যে ঠিক আছে এটাও সেম ভাবে এডিট করা যাবে এটা ফটোশপ এডিট করতে পারবেন ইলাস্ট্রেটর এডিট করে কাজ করতে পারবেন চেঞ্জ করতে পারবেন তবে হচ্ছে চেঞ্জ না করলে বেটার হয় কারণ আপনার এখানে আপনার পিসিটা আপনি চেঞ্জ করে কাজ করলেন এখন যদি আমার পিসিটা দিই আপনি কাজ করতে পারবেন না পারবেন কারণ আপনি একটা শর্টকাটে কাজ করে অভ্যস্ত হুম কারণ আমি তো আপনার মতো চেঞ্জ করে কাজ করি না তখন আপনি আমার পিসিতে কাজ করতে পারবেন না সেই কারণে হচ্ছে বা আরেকজনকে বলতেও পারবেন না আপনি বলবেন যে পেন টুলের শর্টকাট আমি যদি দেখেন এখানে আমি পেন টুলের শর্টকাট আমি দিয়ে দিই হচ্ছে আমি এখানে পেন টুল কোথায় পেন টুলের শর্টকাট আমি কি দিলাম এই এখান থেকে আমি নতুন করে ক্রিয়েট করতে পারবো ধরেন আমি এটা এস দিয়ে দিলাম দিয়ে হচ্ছে এখানে একটা নাম দিয়ে দিই আমার ধরেন হচ্ছে এখন আমি যদি কিবোর্ডে টি পেস্ট করি এখন আমার এটা হচ্ছে কি আসছে আবার যদি আমি কিবোর্ডে এস পেস্ট করি তখন আবার হেন টুলে চলে যাচ্ছে বুঝতে পারছি বিষয়টা 
আমি চেঞ্জ ঠিকই করতে পারবো কিন্তু সেম হইতে পারবে না আমি এটা চেঞ্জ করে দেখেন আপনার ভুল কি বুঝতে হবে এখন এটা চেঞ্জ করে আমি কি দিলাম কে এখানে ওয়ার্নিং দিয়ে দিয়েছে যে তোমার কে শর্টকাট অলরেডি একটা আছে এখন কে এটা আচ্ছা আমি সংখ্যা দিই সংখ্যা দিলে না থাকার সম্ভাবনা বেশি ধরুন হচ্ছে আমি এটা না নাইন দিলাম নাইন দিয়ে ওকে ওকে এডিট করে দিলাম এখন দেখি আমার পি দিয়ে দেখি পেন টু সিলেক্ট করে দিই পি দিয়ে সিলেক্ট সিলেক্ট করতেছে না এখন যদি নাইন দিই তখন হচ্ছে আমার बेटर কারণ তখন হচ্ছে আপনি যদি কোনো প্রবলেমে পড়েন আমি যদি বলি যে পেন টুলের পি আপনি দৌড়মে আমি পি দিতেছি রাইটেছ না কেন দেখা যাচ্ছে তো হয়তো মারপিটও লাগিয়ে দিতে পারে এটা আমরা আমাদের ছিল হচ্ছে ডিফল্ট অবশ্যই ডিফল্ট সিলেক্ট করে দিলাম আবার ডিফল্ট হয়ে যাবে হুম আবার তাহলে আমাদের মতো করে কাজ করতে হবে এখানে আবার আসে হচ্ছে আপনার লেয়ার লেয়ার হচ্ছে আপনার লেআউট করতে চাইলে তখন হচ্ছে লেয়ার আপনার কাজ করবে 